నువ్వు చేసిన సినిమాలో అన్నిటికంటే నీకు క్లోజ్ టు హార్ట్ అనే లవ్ స్టోరీ ఏది నువ్వు చాలా చేస్తావు అష్టా చెమ్మ లాంటి సిల్లీ గేమ్స్ ఆడుతూ ప్రేమించచ్చని వీర ప్రేమ గాథలు చూపించి ఎటో వెళ్ళిపోయింది మనసు అని ఇవన్నీ ఆల్ జానర్స్ యూ ఆఫ్ క్లోజ్ టు హార్ట్ లవ్ స్టోరీయా క్లోజ్ టు హార్ట్ లవ్ స్టోరీ లవ్ స్టోరీ శ్యామ్లో సెకండ్ హాఫ్ మన స్లో పాయిజన్ ఆ సినిమా డెఫినెట్లీ అండ్ లవ్ స్టోరీగా డీల్ చేయాలంటే అంటే ఒక్కొక్క అన్నిట్లోనూ లవ్ స్టోరీలు ఉంటాయి మనకి సినిమాలో లవ్ స్టోరీలు లేని లేవు కానీ కంప్లీట్ లవ్ స్టోరీ లాగా చూడాలి శ్యామ్ డెఫినెట్లీ పోయిటిక్ కొంచెం క్లైమాక్స్ కానీ అంత హోల్ సెటప్ అంటే అమ్మాయి అక్కడ ఉన్నదాన్ని తీసుకెళ్ళి ప్లస్ నీ కాల్కట్ట అదొక వచ్చిన ఫీలింగ్ అదొక మూడ్ అది డెఫినెట్ అయితే ఆయన ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ ఇన్ట్స్ అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఇంటర్వల్ దాకా చూస్తున్నా నేను ఐ సాయిట్ ఆన్ ఐ కుడ్ గో టు ద థియేటర్ దెన్ చూస్తున్నా చూస్తున్నా ఓకే ఏంటి అని ఇంటర్వెల్కి ఏ ఏ అనుకుంటా బాగుంటుంది సో అమ్మాయి ఆ చిన్నపిల్ల కూడా చాలా బాగా చేసింది టూ మచ్ ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు వైల్డ్గా వెళ్తున్నా నేను ఇంకా డ్రీమ్స్ అన్ని వైల్డ్గా వెళ్తున్నా ఓకే ఓకే నేను చాలా వెళ్తున్నా మోస్ట్ ఫేవరెట్ లవ్ స్టోరీ సినిమాల్లో అంటే వేరే వేరే లాంగ్వేజ్ కానీ వేరేది కానీ ఏదన్నా అదే చెప్తున్నా కదా అప్పుడు పెరిగే టైంలో ఇప్పుడు ప్రేమ దేశం తొలి ప్రేమ వాడా లవ్ స్టోరీ సో అది డెఫినెట్గా అవి అవన్నీ నాకు మాత్రమే కాదు ఐ థింక్ చాలామందికి టాప్లో ఉండే సినిమాలే సో లేదండి కలర్ తర్వాత వస్తుంది బ్లాక్ అండ్ వైట్తో స్టార్ట్ చేసి మెల్లగా కలర్ నింపుతాం అనమాట సో యా మోస్ట్ ఫేవరెట్ లవ్ స్టోరీలో డెఫినెట్గా ఐ సే వన్ ఈజ్ టైటానిక్ విచ్ ఐమ్ షూర్ మోస్ట్ ఆఫ్ టైటానిక్లో కొన్ని అజ్వీల్ ఎగ్రీ నీ ఎంకా మా లవ్ స్టోరీ గురించి అడిగి నువ్వు ఇమీడియట్ అటు కనెక్ట్ అవుతున్నావు కదా కొన్ని సీన్స్ అంటే ఏది కాదు దీంట్లో లే దీంట్లో వచ్చే దీంట్లో కొన్ని కొన్ని రిలేటబుల్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి అంటే యాక్చువల్ టైటానిక్ సినిమా చూపించడం ఆ వీడు అన్ని వైల్డ్ పనులన్నీ చేస్తా ఉంటాయి సో దాంట్లో కొన్ని ఇన్స్పైర్డ్ బై బొమ్మలు వేస్తాడా బొమ్మలు కొడుకోబెట్టి కరెక్ట్ కింద బేస్మెంట్ కార్లోకి వెళ్ళి పార్కింగ్ లో కార్ ప్రపంచం మేఘాలయాలో వీడు తప్ప ఎవడు ఉండడు ఆడికి అసలు తప్పించుకోకలేదు ఆడికి అలా మిగతా పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి కానీ రియల్ లైఫ్ అంటే మామూలుగా బయట కూడా మనం చూస్తుంటాం కొంతమంది అంటే అమ్మాయిలు బోత్ సైడ్స్ మామూలుగా అంటే నువ్వు నాకు ఇలాగుంటే నేను నచ్చుతుంది అని చెప్పంగానే ఎనీథింగ్ ఫర్ యూ ఫర్ యూ బేబీ అని మారిపోతూ ఉంటారు అసలు మార్పు అనేది ఒరిజినల్గా ఆనెస్ట్గా మనం వేరే వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు అడిగారు కాబట్టి మార్పు అనేది వస్తుంది అంటావు అసలు వాట్ యూ థింక్ అవును మారిపోతా నీ కానీ మామూలు పిల్లలనే కాదు ఎనీ ఏజ్లో వాడికి నచ్చదండి అలా ఉంటే అని మారుతూ ఉంటారు మా 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 ఆవిడికి లేదా మా గర్ల్ ఫ్రెండ్కి నచ్చదు అని మారుతూ ఉంటారు యూ థింక్ దట్ ఈస్ బట్ ఇస్ వేర్ వేర్ ఇస్ ఇట్ ఎండ్ అంట కదా ఎక్కడ ఆగదు ఆగదు నువ్వు ఒకటి అడిగితే అండ్ వాట్ ఈస్ లవ్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ ఐ లైక్ దట్ పర్సన్ నో యాజ్ దే ఆర్ అంతేగా ఎస్ కరెక్ట్ ఇఫ్ దే ఆర్ వాళ్ళ లాగా కాకుండా వాళ్ళు మారిన వర్షన్ కనుక లవ్ అయి ఉంటే ఆ వర్షనే ఎక్కడ మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాం బయటకు వెళ్ళి ట్రై చేయొచ్చు కదా ఈ వర్షన్ తీసుకో ఇప్పుడు నువ్వు ఐ ఐ లవ్ ఏమంటుంది ఎమహ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ అని చెప్పి కొని బుల్లెట్ బట్ ఐ విష్ ఇట్ దిస్ కెన్ బిహేవ్ లైక్ బుల్లెట్ ఎన్ఫీల్డ్ ఎన్ఫీల్డ్ అంటే అదే కొనుక్కరా వెళ్ళి కదా అదే కొనొచ్చు కదా సో ఇట్ డజన్ సో యూ లైక్ డెట్ సో ఇట్ మై హ్యావ్ సమ్ ఫ్లాస్ నేను యూ స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ దట్ ఆల్సో సో ఇట్ డజన్ మేక్ యా డెఫినెట్లీ ఐమ్ నాట్ సేయింగ్ మన బది బాబా లాగా ప్రాబ్లం ఉండవు అని కాదు ఉంటాయి వస్తాయి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అప్పుడప్పుడు ఇట్ ఎఫెక్టివ్ వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ బట్ యూ లర్న్ టు లవ్ బేసిక్లీ అండ్ దట్ ఈస్ వెన్ దే విల్ లర్న్ టు లవ్ యువర్ ఫ్లాస్ ఎస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ పుట్ దట్ ఎఫర్ట్ దెన్ యూ విల్ నాట్ గెట్ దట్ ఎఫర్ట్ అండ్ యూఆర్ నో నాట్ పర్ఫెక్ట్ నో బడి ఈస్ పర్ఫెక్ట్ నో బడి ఈస్ పర్ఫెక్ట్ అంతే నిన్ను నీలా ప్రేమిస్తేనే ఆ ప్రేమకు ఒక మీనింగ్ అంతే నువ్వు నాకు నచ్చినట్టుగా మారాలి లేదా నువ్వు ఇలా ఉంటేనే ప్రేమిస్తా అంటే కష్టం కుదరదు పోతా బాబు ఏంటి చాలా వైల్డ్గా ఉంటాయి నా డ్రీమ్స్ అని ఇలా ఉంది పైన అపరంజీ మదనుడి అనరైన చెయ్యాలగా పెన్సిల్తో గీయాల్సిందా ఓ ఆ బ్లూది ఏంటి అది బయట అది ఫేస్ రిలేటెడ్ ఐటమ్ కాదు ఆ బ్లూ అదొక అదొక స్ట్రీక్ ఆఫ్ ఎమోషన్ ఎమోషన్